So, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Rush Royale Video auf dem Kanal der Taker. Ja, heute mal einen kleinen Testkampf als allererstes gegen den guten DN Shots. Auch ein Streamer, könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Der wollte hier mal was austesten mit mir Mönch und wir spielen den Baden und ich würde sagen, das Game nehmen wir einfach mal direkt mit auf. Denn ich habe heute leider auch nicht allzu viel Zeit, denn wir müssen tatsächlich nochmal mit Kasper zum Tierarzt. Ist immer noch nicht, ja, immer noch nicht gut, sage ich mal. Und da muss auf jeden Fall nochmal nachgeschaut werden. Und ich hoffe, dass sich das dann jetzt endlich die Woche bessert, sage ich mal. Naja, okay, aber ein Stündchen haben wir noch Zeit, bevor wir los müssen zum Termin. Deswegen können wir noch ein kleines, feines Video aufnehmen. Wir haben den Baden mit am Start mit Akkordeon, Schalltherapie, Arie der Macht und Kakophonie mit am Start. Eine Ritterstatue, Pakt der Veteranen, Appell, Stellung halten, Seele eines Kriegers. Dann äh, den Harlekin links, links, rechts und die Hexe mit rechts, rechts, links müsste es sein. Ja, let's go. Hier einmal zack, zack. Da brauchen wir auch noch eine Statue. Da ist der Bade. Ich würde sagen, wir gehen als allererstes hier hin. Hatte ich für nämlich auch eine ganz gute Strategie, würde ich mal sagen. Genau, perfekt. Das passt. Ähm, ich ziehe den jetzt hier erstmal hoch. Ich weiß nicht genau, ob das richtig, richtig gut ist. Aber vorhin hat es echt ganz gut geklappt. Deswegen würde ich das gerne so noch mal probieren. So, den können wir hier direkt auf 3 rüberhauen. Dann können wir den wegfressen und den. Zack, hier in der Mitte sammeln wir Stacks. Ja gut, der war jetzt nicht mal so gut. Gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen Hexen verwandeln können. Zack. Zack. Let's go. Ja, genau so, dass man erstmal den ersten hier hochkriegt. Also mein Plan ist jetzt hier erstmal zwei nebeneinander. Da eine Hexe hin. Und dann schauen, was geht. Ich muss jetzt mal kurz hier intervenieren. Die Katzen haben hier nämlich so ein schönes Spielzeug. Und das stinkt ganz doll nach Katzenminze. Und äh, ja, ich will jetzt verhindern, dass die hier jetzt zu viel mit Kaspar am Rumwirtschaften sind, sage ich mal. So. Ja, aber den lassen wir schon stehen. Der kann gerne weg tatsächlich. Ja, oh, der geht direkt hoch. That's good. So, der erste steht. Jetzt brauchen wir natürlich theoretisch den zweiten, also 75 Stacks, damit wir den zweiten Akkordeonist machen können. Um aber die Stacks zu sammeln, mache ich dann immer erstmal das Board voll und versuche natürlich noch ein paar davon zu bekommen, die dann natürlich uns beim Stacks sammeln helfen. Oh, das ist natürlich perfekt, dass es jetzt hier auf die Statue auch noch geht. Jetzt würde ich sagen, haben wir genug und ihr seht, dann sammelt es sich auch sehr schön schnell an. Natürlich haben wir jetzt nicht genug Mana, um direkt auf die Stacks zu kommen. Schotzt natürlich den Mönch auch noch nicht zu hoch, muss man natürlich gucken. Da sind wir etwas überlevelt noch im Moment. Aber mal schauen, wie weit er durchhält. Und ich kann hier nochmal ein bisschen meinen Baden üben, sage ich mal. Denn ja, perfekt können tue ich den auch noch nicht so. Wir ziehen immer hier schön hin für die Stacks zwischen den Statuen. Daran auf jeden Fall denken. Jetzt haben wir hier ja schön äh, ganz viele Baden am Start, um hier weiter zu sammeln. Das ist wichtig. Sonst habe ich immer den Fehler gemacht, dass... Ja, Mia, klar, du musst jetzt den Napp näher fressen. Dass ich zu spät angefangen habe mit dem Sammeln. Und deswegen fange ich da jetzt ein bisschen früher mit an. So, wir haben 75. Das heißt, wir können hier auf jeden Fall den nächsten machen. Jetzt haben wir die beiden hier, die jetzt an der Hexe hier dran stehen und erstmal vernünftig am Start sind. So, jetzt habe ich aber direkt ähm, im letzten Game weiter gesammelt, dass man direkt auch den dritten hat und dann war es leider schon vorbei, weil der Gegner nicht weiter gekommen ist. Ich hoffe, dass Schatz hier ein bisschen weiterkommt heute. Mal schauen. Schatz, kannst du mal kurz kommen? Okay. Da müssen wir ganz kurz. Ganz kurz AFK. Neu. Alles gut, ich bin am Aufnahme noch. Sah aus, als ob Yoshi fest hing. Kaum bin ich aufgestanden, war er 
Befreit. <lacht> Hat er angetäuscht. So. Jetzt haben wir gleich den dritten fertig. Jetzt können wir uns schon mal überlegen, wo wir den hinstellen. Ja, ich würde sagen, hier oben dann einfach direkt hin. 150 brauchen wir dafür. Oh, genau richtig losgelassen, wo die wo dann eine Flamme hier am Start ist. Wir gucken jetzt nochmal. 150 und dann 300 der nächste, genau. So, dann nehmen wir diesen hier. Zack. Hier bräuchten wir eine Hexe. Die kriegen wir auch. Und jetzt können wir natürlich auch den Spaß hier machen und erstmal weiter schreddern. Haben Pech gehabt tatsächlich. So. Let's go. Zack. Die müssen wir gleich noch wegnehmen. Zack. Jawohl. Machen wir hier rein. Und hier direkt. Ich mach den jetzt so rum. So, jetzt würde ich sagen, machen wir wieder voll. Obwohl das natürlich geht. Möglichst viele Baden natürlich. Da ist einer. Ah, da hätten wir auch einen Baden draus machen können. Ah, der geht auf drei, aber es ah, kriegen wir bestimmt noch irgendwie hin. Genau, wenn wir noch einen Baden weiterkriegen, dann können wir da natürlich direkt einen draus machen dann. Jetzt sammeln wir die 300 Stacks, würde ich sagen. Machen wir aber nebenbei natürlich auch mal die Ritterstatue ready. Und mit so vielen Baden sollte es ja relativ schnell gehen, wenn wir natürlich genug, ähm, genug Mana haben. Ist klar, ne? Die Hexe können wir auch schon mal mit hoch machen. Wir sind schon mal bei 200. Oh, jetzt mal kurz down machen, bevor hier auch gleich die loderne Flamme wieder kommt. Genau, da ist er nämlich wieder. Das war auch sehr gut. Schön in das Schild rein. Let's go. Jetzt machen wir wieder an. Ein bisschen zu spät. Ah, das geht sich aus. Nicht mal der Tribunal hat gehittet. Und dementsprechend passt es auch so. Wir gehen jetzt schnell auf 300. Machen hier Platz. Und brauchen hier jetzt äh, eigentlich einen Baden ganz schnell. So, wir haben die 300. Weil mittig würde ich ungern gehen tatsächlich. Genau, ich will da ein. So, jetzt haben wir den auf 2. Wie kriegen wir den jetzt da rein, ist die Frage. Da bräuchten wir jetzt noch einen auf 2 sozusagen. Oder der geht auf 3. Das ist natürlich perfekt. So. Jetzt äh, haben wir folgendes Anliegen. Wir müssen Hexen hochkriegen. Und natürlich die restlichen Einheiten hier auch hoch. Ja, das war easy. Der geht auf T7. Schön. Äh, den nehmen wir weg. Da würde ich gerne eine Hexe draus haben hier aus dem Harlekin. Jawohl. Hätten wir auch direkt dahin ziehen können, wäre vielleicht schlauer gewesen. So. Ein bisschen Mana hier runterarbeiten. Schön. Oder eine Flamme, dann immer schnell aktivieren wieder. Zack. Boah, sehr schön. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht so. Aber schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr noch Gameplay-Tipps dafür habt. Das Deck ist natürlich die Woche auch ein bisschen gestärkt durch die Fraktion der Woche. Jetzt nicht übermäßig, muss man sagen, aber es geht schon. Hexen müssen wir noch ein paar bekommen. Zack. Viele davon jetzt gerade. Man kann natürlich auch noch auf mehr äh, Baden gehen, theoretisch. Ne? 
Aber die vier sind erstmal die wichtigen. Jetzt geht die Death Wave hier los. So. Zwei. Sieht schon mal ganz gut aus. Ich noch mehr Stacks hier reinholen, ich weiß es nicht. Mehr Stacks immer gut. Ja, die haben wir schön vernichtet, schön. Ich wollte gerade sagen, wenn da jetzt was Böses rauskommt, dann hätte es auch hä, böse enden können. Aber wir haben Glück gehabt, der geht auf T7. Das heißt, wir haben drei T7er, ein T5er. Das ist sogar doch ganz gut. So, den fressen wir weg. Wir machen nochmal kurz aus und direkt wieder an. Und der Chaos hat keine Chance. Aber ich muss sagen, Schotz äh, spielt es auch sehr gut für einen 13er Mönch. Da bin ich schon mal sehr stolz auf ihn. Er hat mich auch damals stolz gemacht, als er den Kultisten gespielt hat. Als ich meinte, das ist der beste Kultist King, den ich bisher hatte. Und das war echt so. Von dem her gar nicht verkehrt, was der Schotz da wieder macht. Mal ein Lob für ihn auf jeden Fall. So, wir sammeln, sammeln, sammeln und an. Zack. Jawohl. Ja, wir machen es schon etwas schneller. Und der Live-Support von Joey. Kuss. Vielen Dank. Aber ist auch klar, wir sind deutlich überlevelt, sage ich mal. So, 48 Sekunden. Wir können den da unten dann noch fressen, notfalls. Machen wir auch. Machen wir mal kurz aus und direkt wieder an. Oh, es wird schon, zieht langsam schon. Gut, wir haben ein paar Stacks in der Rückhand hier noch von dem Hexenkollegen. Aber... Es lässt sich auf jeden Fall sehen. Und auch der Schotz, er hat jetzt Pech gehabt. Da hat er die Linie leider verloren. Ansonsten denke ich mal, hätte er noch eine Minute vielleicht noch durchgehalten, denke ich. Und ja, das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. Gutes Spiel auf jeden Fall. Und ja, das ist gerade so das Deck, worauf ich die Woche gucke. Wir haben zwei Einheiten hier der Fraktion der Woche drin. Das heißt, wir bekommen noch ein bisschen Mana zurück. Ist jetzt aber auch nicht übermäßig viel, aber ja, ich finde es gut. So, dann machen wir noch mit dem Event weiter. Ihr hattet euch gestern gewünscht, dass wir mal den Baum zusammen ausprobieren. Äh, ja, tatsächlich ba baumtechnisch bin ich auch noch nicht so gut unterwegs. Das heißt, wir gucken mal hier rein, was die Leute so spielen. Ich habe mir jetzt das Deck hier erstmal ausgeguckt, an und für sich. Mit dem Beschwörer, Harlekin, Hexe und Schwert. Ja, was spielen wir für einen Held dazu? Hm, ich würde fast sagen, dass wir... Bubble-mäßig brauchen wir gar nicht mal so dolle. Vielleicht <lacht> eine Tricks hier einfach für erhöhten Schaden. Würde ich jetzt einfach mal machen. Ansonsten können wir ja natürlich hier drüben das erstmal einstellen. Held. Oder ein Flicker. Hm, ne, Flicker brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir nehmen den Helden mit. Warum sind hier die falschen Einheiten drin? Okay. Das ist schon mal gut. Ich weiß nicht, warum dieses Deck da drin ist, aber okay. Nehmen wir es so mit. Ähm, wir nehmen das Talent, ich würde sagen, das rechte Talent, dass wir hier mehr Bäume ansammeln können, mehr Blätter. Hier würde ich die verbesserte Beschwörung nehmen. Hier natürlich Erwachen. Hexe nehmen wir auch Geschenk. Und Harlekin nehmen wir. Ähm, eine Spielkarte, ich mal zur Kette, 30 Sekunden Harlekin-Form an. Können wir auf jeden Fall machen. Müssen wir aber eigentlich nicht. Nehme ich nehme Phasenziel. Und ja, wie gesagt, just for fun jetzt mal hier rein mit dem Deck. Wir müssen natürlich beachten, wir haben jetzt drei Einheiten drin, die wichtige Einheiten sind. Das heißt, ihr könnt dieses Deck nicht jede Runde spielen. Aber vielleicht einfach mal was anderes. Wir gehen einfach mal rein. Let's go. Ich muss mich auch erstmal dran gewöhnen mit dem Baum hier. Ihr hattet es euch gewünscht. Und wir spielen direkt gegen, ja, Mirror Match hier, würde ich mal sagen. Er hat einen Trainer mit am Start. Okay. So, schauen wir mal. Am besten wäre natürlich hier direkt mal ein Baum. Boah, er nimmt das mit. Ne. Das ist nicht sein Ernst. Sagt bloß, das spielt man so. Das kann ich ja absolut nicht akzeptieren. 
So, da haben wir den ersten Baum. Den ziehen wir hier rauf. Und uns die Stacks. Wenn der unseren Baum trifft, dann bin ich ja richtig sauer. So. Umwandeln vielleicht mal. Direkt auf 3. Boah, das ist ja ekelhaft. Sagt mir nicht, das spielt man so im Event. So, jetzt haben wir den noch Fusionsrang 2. Und wieder drauf drücken, sammeln wir dann schon Blätter. Jawohl. Ich muss da erstmal reinkommen, wie gesagt. Nehmt da noch ein bisschen Rücksicht auf mich. Let's go. Ja, das können wir mal gucken. Wenn da jetzt ein Baum rauskommt, ist es natürlich immer doof. Weil, ja, der natürlich dann auf 1 ist. Habt ihr gesehen. Das ist immer so eine Sache. Okay, er frisst auch direkt für die beiden mit. Die Katze ist richtig am Abgehen, da wo gerade dieses Katzenminze-Teil lag. So. Zack, genauso ist es natürlich auch mit dem Beschwörer, wenn wir den umwandeln und da ein Baum rauskommt. Dann kommt da natürlich nur ein Baum auf Stufe 1 raus. Das immer mit Bedenken. So, der zweite. Wenn wir den jetzt kopieren, kommt auch nur ein Einser raus. So viel weiß ich auf jeden Fall noch. Ich wollte gerade sagen, da kann jetzt ruhig was Höheres rauskommen. Dann können wir die Blätter fressen? Ah. Copy und Paste haben wir natürlich nicht. So, wir bräuchten natürlich hier mittig eine Hexe, ne? Das ist auch schon mal klar. Bei ihm sieht es gar nicht mal so schlecht aus, gerade. Die hier steht auch schon ganz gut eigentlich. Kann man auf jeden Fall so machen. Hexe, bitte. Jawohl, schön. Auch mal Glück haben. Ja, wir können natürlich auch fressen, ne? Geht der hier runter. Das passt. Schön. Direkt auf 4. Der lohnt sich. Schön. Zwei Augen und ein Auge. Er hat mehr Schaden gemacht wie wir auf jeden Fall. Er hat aber auch schon mehr Bäume. Mal gucken, ob wir das noch drehen können. So, zack. Dann direkt hier wieder den aktivieren. Ich hatte jetzt Angst, wenn wir den zusammen merchen, dass da dann halt, ja, was Böses rauskommt. Jetzt will er uns mit seiner Hexe angreifen. Oh, wir haben richtig Glück gehabt. Guckt euch das mal an. Er hat so viele Hexen geschmissen. Jetzt trifft die erste. Aber das kann schon wieder ausreichen, ne? Das ist schon echt mies, was er da spielt, muss ich ehrlich mal sagen. Wir haben Glück gehabt. So, der Baum geht hoch. Sehr schön. Ich wandere jetzt mal um. Ja, ist aber okay. Können wir den dritten anfangen? Den dritten Baum. Let's go. Und jetzt zack, wieder runter. Geht der hier runter und die drei bekommen ein Blatt. Wäre auch cool, wenn wir den ersten hier auf vier bekommen würden. Er hat nämlich auch noch keinen auf vier. Zack, das lohnt sich. Oh ja, 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 ja. Schön die Augen hier voll. Das können wir jetzt hier gerne nutzen, um einen Hohn zu bekommen. Jetzt müsste der auf 4 gehen. Jawohl, und jetzt geht's ab. Guckt euch den an. Wie geil der auch aussieht. Oh, Scheibenkleister. Jetzt haben wir Pech, oder? Ist das mies. Ich wollte erst die Bubble vorhin nehmen, aber ich dachte mir so, in dem Modus zockt man eigentlich selten, sage ich mal. Ja. Abfuckerkram, aber da haben wir uns getäuscht tatsächlich. Wenn wir den jetzt wegziehen, ja wir müssen den wegziehen. Geht nicht anders. Aber der Vierer hier, den kriegen wir auch nicht mehr gereinigt. Das war jetzt auf jeden Fall unser Fehler. Das heißt, am, als nächstes dann tatsächlich mal mit der Meerjungfrau probieren. Ich denke, dann hätten wir das Ding hier gewonnen. Weiß ich nicht. Bin ich mir eigentlich irgendwie sicher, dass wir das gewonnen hätten. Wer rechnet denn damit, dass der die Hexe hier im Angriffsmodus sozusagen spielt? Naja, schon bitter. Wir haben auch keine Chance, es noch irgendwie zu reinigen. Von dem her, ja, 
Hoffnung eigentlich weg. Wir kriegen den ja auch nicht runter von alleine mehr. Deswegen ist es eigentlich aussichtslos tatsächlich. So, zack, den können wir hier noch reinziehen. Das bringt uns auch nichts. Reinigt nichts. Macht gar nichts. Ihr seht, er hat auch ein bisschen Probleme. Kriegt den aber noch down. Ja. Das Ding ist gelaufen. Sehr, sehr schade. Aber trotzdem. Der Baum ist sehr interessant. Und ich hoffe, dass wir den jetzt auch langsam anfangen können zu leveln. Ist halt ein bisschen doof mit diesen Star Coins. Hatte ich euch ja schon mal gesagt. Dass ich da jetzt eigentlich gerne warten würde, was damit passiert. Aber ja, das kann noch ein Weilchen dauern. Ansonsten bedanke ich mich bei euch trotzdem fürs Einschalten. Schreibt mal rein, ähm, was ihr von Shots mit seinem 13er Mönch haltet. Wie weit der kann er da noch kommen? Ich denke, eine Minute wäre noch drin gewesen, wenn er nicht so Pech gehabt hätte mit der Lane. Ansonsten bedanke ich mich bei den Supportern des Tages. Und zwar bei Seawolf. Danke und alles Gute. Vielen lieben Dank. Mr. X. Also Shots. Kuss geht raus. Anonym. Und der Joey gerade eben vor 11 Minuten. 11 Minuten mit dem Live-Support. Ähm, wie gesagt, Giveaways. 15. Vielleicht schaffe ich noch eins oder zwei heute auszulosen, aber wir müssen so in ein paar Minütchen los, halbe Stündchen nochmal zum Onkel Doktor mit Kaspar. Ja, drückt die Daumen, dass es sich dann jetzt endlich erledigt mit der Geschichte. Und ja, wie gesagt, die Batterien gehen runter, dann zockt ihr jetzt ein anderes Deck, zum Beispiel ein Genie oder halt das No Battery Deck weiter. Und dann können wir eventuell morgen das Deck nochmal probieren, vielleicht ja auch mit euren Tipps in den Kommentaren. Äh, hier sind wir jetzt auch irgendwie aufs welcher Weise auch immer auf Platz 95 vorgerutscht. Ich weiß nicht, ob da welche disqualifiziert wurden, weil gestern waren wir noch außerhalb der Wertung. Aber so ist es. Content Creator sind wir hoffentlich Platz 10 geblieben. Jawohl. Und naja, mal sehen, ob wir da noch die Codes hier bekommen. Dann leite ich die natürlich an euch weiter. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch. Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Haut rein. Und ciao, ciao.